Der Friede und die Freude Gottes sind mein. Ja, so viele Menschen suchen nach dem Frieden und der Freude Gottes. Sie glauben, das ist irgendwo weit entfernt. Und sie haben den Eindruck durch ihre eigenen Erzählungen, dass ihnen das nicht zusteht. Sie finden die Frieden, den Frieden und die Freude Gottes nicht. Das muss irgendwo weit entfernt sein. Und irgendeiner, der vielleicht jahrelang meditiert hat oder irgendeine spirituelle Praxis ausgeführt hat, der wird dann mal irgendwann dieses Glück Gottes finden. Ja, welch eine Täuschung, erneut welch eine Täuschung. Das, was ich gebe, empfange ich. Und das, was ich dir vorenthalte, enthalte ich mir selbst vor. Punkt, Schluss, aus. Das war's. Also du suchst das Glück Gottes, gib es. Es gibt keine andere Alternative. Es gibt nichts, es ist eine, ein, ein, ein universelles Gesetz. Das, was ich dir gebe, werde ich empfangen. Und wenn ich dir das Glück Gottes gebe, muss ich es empfangen. Also suche nicht mehr, sondern finde, indem du es gibst. Schnapp dir irgendeinen, dem du noch nicht vergeben hast, mit dem du noch im Groll bist, auch in einem leichten Groll. Mein Bruder, ich biete dir Frieden, den Frieden und die Freude Gottes an. Das ist es, was ich will. Und vielleicht bist du an dem Punkt, an dem du glaubst, das funktioniert nicht, weil du es ja gar nicht willst. Und ich lade dich ein, die Einführung des Kurses zu verstehen und noch einmal zu erinnern. Du brauchst die Lektionen nicht einmal zu glauben. Du kannst sogar aktiv Widerstand leisten. Aber du wirst gebeten, sie zu praktizieren und durch die Praxis kommst du in die Erfahrung. Nur durch die Praxis. Und unsere, unsere Wahrnehmung ist völlig verzerrt. Wir glauben tatsächlich, wenn wir etwas geben, werden wir es verlieren. Und in Abschnitt 3, ein wichtiges Lernziel dieses Kurses, besteht darin, deine Sicht des Gebens umzukehren, damit du empfangen kannst. Denn Geben ist zu einer Quelle der Angst geworden und dadurch vermeidest du das einzige Mittel, durch welches du empfangen kannst. Nimm Gottes Frieden und Freude an und du wirst eine andere Art erlernen, Gaben zu betrachten. Die Gaben Gottes werden niemals weniger, wenn sie gegeben werden. Sie vermehren sich dadurch nur. Und das ist zum einen praktizieren wir das, indem wir uns jemanden aussuchen, mit dem wir im Groll sind und ich biete ihm wirklich die Liebe an, den Frieden, die Freude. Ich bin bereit, zumindest bereit, ihn im Lichte Gottes zu sehen und es wird zu meinem. Und auf der Traumebene können wir, wenn wir irgendjemanden Geld geben, ganz einfach, wenn wir jemanden 5 Euro geben oder 10 oder 100 oder 1000 und das in Liebe tun, dann wird es uns tausendfach zurückgehen. Aber wenn wir glauben, dass wir dadurch etwas verlieren, dann haben wir es schon verloren. Und es spielt keine Rolle, wie viel Geld du hast. Du hast es schon verloren. Weil der Glaube, etwas zu geben, beinhaltet, im Ego-Denken es nicht mehr zu haben. Und ich kann dir von so vielen Erfahrungen sprechen, in denen auf dieser Traumebene gegeben wird, in Liebe. Und ich muss mir seitdem keine Sorgen mehr machen um irgendetwas. Und ich möchte dich an einen Traum, äh, ich habe 
an dieser Stelle schon einmal von einem Traum erzählt, den ich hatte und der mein ganzes Dasein völlig umgedreht hat. Und in diesem Traum sprach ich mit einer Person, die Geldprobleme hatte. Und ich habe ihr gesagt, nimm es, damit es mir gehört. Nimm es, damit es mir gehört. Und sie konnte es nicht annehmen. Und ich musste es ihr praktisch aufdrängen. Bitte nimm es, damit es mir gehört. Und dieser Traum hat tatsächlich mein ganzes Denken bezüglich irgendwelcher, irgendwelcher Dinge, die ich gebe, vollständig umgekehrt. Was mache ich jetzt, wenn ich zu dir spreche? Ich biete dir die Gaben Gottes an. Ich biete dir die Freuden Gottes an. Und je mehr ich davon gebe, desto reicher werde ich. Reicher, ich werde reicher wie die ganze Welt. Und so sei du kein Bettler mehr und glaube, von der Welt irgendetwas zu brauchen. Bettle niemanden mehr an, sondern gib, wenn du wirklich haben willst, gib. Und sei es nur, und wenn du sagst, ja, aber ich habe überhaupt kein Geld, ein Euro hat jeder, und gib diesen in Liebe irgendjemanden, der auf der Straße sitzt. Gib ihn in dieser inneren Haltung, bitte nimm es, damit es mir gehört. Und das dreht dein Denken bezüglich des Gebens und des Empfangens auf. Denn du gibst immer, immer wenn du Liebe gibst. Gott sitzt sicherlich nicht da als Buchhalter und schreibt, ah ja, ein Euro gegeben, ein Euro zurück. <lacht> Nein, alles was, <lacht> lustig eigentlich, gell? aber vielleicht gibt es ja diese irrige Vorstellung, dass Gott Buch führt, was du alles gegeben hast und wenn du zu geben hast, musst du in die Hölle vermutlich oder ähnliche Dinge. Nein, gib in Liebe und alles, was du in Liebe gibst, kommt tausendfach zurück. Schenke Vergebung, in, schenke, schenk, schenke, gib das, was dir fehlt, gib es in Liebe und es kommt tausendfach zurück. Wenn du krank bist, gib Gesundheit. Wenn du in Armut lebst, gib von dem, was du glaubst, was dir fehlt. Wenn du in Mangel an glücklichen Beziehungen gibst, dann gib glückliche Beziehungen. Ja, wie mache ich das? Indem du jemanden betrachtest, mit dem du noch im Groll bist und ihm die Liebe gibst, die Liebe Gottes anbietest. Ich, geb, ich biete dir die Liebe Gottes an, damit es die unsere ist. Ich bitte dir den Frieden Gottes an, damit es der unsere ist. Mein Bruder, Frieden und Freude biete ich dir an, damit ich Gottes Frieden und Freude als die meinen haben möge. Bitte nimm es, damit es mir gehört. Und das können wir in allen Bereichen unseres Lebens praktizieren. Und du wirst niemals mehr Mangel haben. Aber all das Klagen, all das mir fehlt etwas, ich brauche etwas, ja, das hält dich eben in diesem Zyklus von Mangel gefangen. Und ich weiß hier absolut und sehr deutlich, wovon ich spreche. Und ich kenne die Erfahrung der Umkehr, welchen Überfluss und welche Freude und welches niemals mehr endende Glück diesbezüglich auf dich wartet weil du nicht mehr im Mangel bist und du, weißt es, und du weißt, dass dieser Mangel nur ein Denken war und wenn Mangel nicht mehr zur Verfügung steht, egal auf welcher Ebene oder egal auf welche Art und Weise du schaust, dann kannst du sagen, du bist in Gott versorgt. Du bist in Sicherheit. Und das ist es doch, was du möchtest. Du möchtest doch die Sicherheit Gottes erfahren. Und wenn natürlich unser Geben zu einer Quelle der Angst geworden ist, dann haben wir schon verloren. Dann hast du schon alles verloren. 
Wenn du, wenn du fünf Euro gibst aus der, aus der Quelle der Angst, dann hast du diese fünf Euro verloren. Und wenn du diese fünf Euro gibst aus der Quelle der unendlichen Versorgung, dann wirst du um ein Vielfaches beschenkt aus Quellen, an denen du heute nicht denken kannst. Und deshalb überprüfe die bei dir sehr genau, gibst du aus der Quelle der Angst oder gibst du aus der Quelle, aus der unendlichen Quelle der Versorgung. Und ich erlaube mir dir zu sagen, wenn du aus der unendlichen Quelle der Versorgung gibst, bist du der reichste Mensch der Welt. So einfach ist es. Und du kannst nur empfangen, wenn du aus der Quelle der unendlichen Versorgung gibst, aus der Quelle Gottes. Was du gibst, bekommst du. Punkt. Und das ist dieses, ja, ein, ein Geist des Mangels kann sich das kaum vorstellen. Ich, ich habe das schon oft gelesen aus dem Geist des Mangels heraus und dann habe ich es versucht und ich habe doch gesehen, dass es, dass ich immer noch aus dem, aus, aus, aus dem Geist der Angst die Dinge gebe und dennoch habe ich mich darin trainiert, darin trainiert, dass ich nichts verlieren kann, denn ich bin doch eins in Gott. Wie soll ich da etwas verlieren können? Und wenn ich es auf der menschlichen Ebene immer noch glaube, dass ich getrennt bin und aus der Quelle der Angst gebe, dann muss ich Angst erfahren. Und das ist dieses Training. Noch einmal, wenn du krank bist, gib Heilung. Heile jeden, der dir begegnet. Und du wirst gesunden. Beginne du, du bist der Heiler, nicht Gott. Oh Gott, heile mich. Ja, da, da bin ich doch wieder der Bettler, da ist doch wieder Gott außerhalb von mir. Oh Gott, heile du mein Kind. Da ist doch wieder Gott außerhalb und ich bin zum Bettler Gottes geworden. Sind das die Boten Gottes? Nein, die Boten Gottes heilen. Überall, wo sie sind, sie schauen ihren Groll an, ihre unerlösten Konflikte. Sie schauen auf den Krebs, sie schauen auf, die, auf, die, auf den Mangel, sie schauen auf den Mangel an Beziehungen. Heile du das in meinem Geist, was ich hier wahrnehme. Gib und dir wird gegeben. Und noch einmal, das, Geschütt, das, das göttliche Gesetz entscheidet nicht für dich, es schaut nicht darauf, was du gibst. Und, ah ja, es, es, es schaut immer, das göttliche Gesetz, so formuliert, ist immer Überfluss. Maximalen Überfluss, maximalen Wohlstand. Und es gibt dir genau das zurück, was du gibst. Oho. Gibst du in Liebe, bekommst du Liebe. Und Liebe ist immer Überfluss. Das ist alles. Liebe ist immer Überfluss. Und wenn wir noch anderen Glück vorenthalten, ja, was muss da passieren? Wir werden bekommen, was wir geben. Solange ich noch jemanden Heilung vorenthalte, ja, was muss da passieren? Solange ich noch mit jemandem in Konflikt bin oder im Groll, ja, was muss da passieren? Es kann nichts anderes passieren als mein Groll und den muss ich erfahren und der zeigt sich dann irgendwann auf irgendeiner Ebene. Denke immer daran oder erinnere dich daran, was du denkst, siehst du. Was du siehst, erlebst du. Und was du erlebst, denkst du. Immer. Was du erlebst, denkst du. Und was du denkst, siehst du. Es ist so einfach und so klar, dass wir irgendwann an dem Punkt kommen müssen, an dem wir nicht mehr wegschauen wollen vor diesem universellen Gesetz. Und immer wenn wir an jemanden denken, wo wir, wo wir noch Groll wahrnehmen und, 
wo wir Frieden verweigern, leisten wir aktiv Widerstand gegenüber der Wahrheit und entscheiden uns, wie gestern schon gehört, für das Unglück. Wir entscheiden uns immer für das Unglück. Und wenn wir uns gegen das Unglück entscheiden, indem wir eben das anbieten, was wir wollen, dann muss das Glück Gottes für uns zur Verfügung stehen, die Heilung Gottes und der Frieden Gottes. Bist du in der Lage, jeden zu lieben? Wem möchtest du noch Liebe verweigern? Oder vielleicht anders formuliert, wem möchtest du das Glück verweigern? Wem gegenüber möchtest du das Glück verweigern? Hm. Eine interessante Frage, stimmt's? Von wem möchte ich, dass er nicht, dass er nicht bedingungslos glücklich ist. Ja, und du wirst irgendjemanden finden. Stimmt's? Ja, bei dem ein bisschen und bei dem, aber der hat mich doch so verletzt und da ist doch dieses schief gelaufen. Nimm diese heutige Lektion. Betrachte es dir ganz genau, was dir heute aufge, äh, aufgetragen wird zu praktizieren. Denk eine kleine Weile an deine Feinde und sage jedem, so wie er dir in den Sinn kommt, mein Bruder, Frieden und Freude biete ich dir an, damit ich Gottes Frieden und die Freude als die meinen haben möge. Sei heute sehr großzügig im, im Geben. Sei ein großzügiger Geber. Von wem möchtest du, dass er nicht unendlich glücklich ist? Unendlich glücklich. Dir wünsche ich unendliches Glück. Denn unendliches Glück ist natürlich der Frieden und die Freude Gottes. Ich werde heute dieser Frage nachgehen und nachspüren und noch nachforschen. Hey, von wem möchte ich, dass er noch weiterhin leidet? Und jetzt kann ich dir etwas sehr Deutliches mitteilen. Jeden, den du noch im Leiden siehst, von dem du möchtest, dass er noch leidet. Denke an irgendjemand, der irgendwie krank ist, der leidet, der Schmerzen hat, der im Mangel ist, der Beziehungskonflikte hat. Und wenn du ihn immer noch so siehst, möchtest du, dass er leidet, dass er im Mangel ist, dass er Beziehungskonflikte hat. Und du siehst, wir sind wieder im höchsten Maße ehrlich gegenüber uns selbst um das aufzudecken, um das anzuschauen und zu sagen, hey, das will ich nicht mehr. Ich biete dir jetzt Freude an. Ich möchte, dass du überaus glücklich bist. Und ich möchte, dass du und ich möchte dich als geheilt sehen und ich möchte deine Beziehung als geheilt sehen. Denn irgendetwas ist völlig schief gelaufen. Wenn wir unglücklich sind, irgendetwas ist völlig schief gelaufen, wenn wir uns als krank erfahren. Völlig schief gelaufen. Wie gesagt, was ich denke, sehe ich. Wie soll es denn anders sein? Ah ja, ich sehe da irgendjemanden leiden. Und offensichtlich möchte ich es sehen. Ich sehe da irgendjemand, der schräg drauf ist. Und offensichtlich möchte ich es sehen, denn ich denke es. Und das, was ich denke, erlebe ich. Ah ja, anscheinend möchte ich noch erleben, dass irgendjemand krank ist, dass irgendjemand Schmerzen hat, dass irgendjemanden Sorgen hat. 
dass irgendjemand kein Geld hat oder im Mangel ist. Das möchte ich anscheinend erleben. Und natürlich im Umkehrschluss ist, bedeutet dies alles, was ich erlebe, habe ich mir ausgedacht. Und das, genau das, wollen wir heute umkehren, denn wir verstehen, dass es uns unglücklich macht. Wir wollen uns nicht mehr für das Unglück entscheiden, sondern das Glück hereinbringen, da wo wir Dunkelheit sehen, da wo wir das Licht verweigern. Macht das Sinn für dich? Heute muss es dir gelingen, wenn du nach unserem Vorschlag deinen Geist bereitest, denn du hast alle Schranken vor dem Frieden und der Freude aufgehen lassen und, und was dein ist, kann endlich zu dir kommen. So sag dir denn, Gottes Friede und Freude sind mein, und mache eine Weile deine Augen zu und lass seine Stimme dir versichern, dass die Worte wahr sind, die du sprichst. Und ich habe vor kurzem auch erwähnt, wie höre ich die Stimme Gottes? Wie höre ich sie? Kann ich sie hören, wenn ich in dir Mangel und Krankheit sehe? Nein, ich höre sie, wenn, sobald ich die Lektion anwende. Sobald, sobald in dem Augenblick, in dem ich die Lektion anwende, mache ich meinen Geist bereit, die Stimme Gottes zu hören, die mir nur eines mitteilen kann, dass du und ich vollständig geheilt sind. Vollständig. Verbringe deine fünf Minuten so mit ihm, wann immer es dir heute möglich ist. Denk aber nicht, dass weniger wertlos ist, wenn du ihm nicht mehr geben kannst. Denk wenigstens jede Stunde daran, die Worte zu sprechen, die ihn anrufen, dir das zu geben, was er dir geben will und von dem er will, dass du es bekommst. Und so, manchmal haben wir einfach jede Stunde, wir haben nicht immer fünf Minuten Zeit. Du siehst, Jesus kennt dich sehr genug, äh, sehr gut. Er verlangt von dir nicht das Unmögliche. Dann setz dich zwei bis zehn Sekunden hin. Praktiziere diese Lektion jede Stunde für ein paar Augenblicke. Und das ist nicht wertlos, das ist von großem Wert damit er dir geben kann, was dir zusteht. Denn wenn wir uns in unseren eingrenzenden Ideen einigeln, wie können wir dann empfangen, was uns von Gott schon gegeben wurde? Gott hat uns schon alles gegeben, aber wir müssen es natürlich irgendwann auch einmal empfangen. Und wie empfangen wir es? Indem wir es geben. Sind wir heute also großzügig, sehr, sehr großzügig, mit allem, mit wirklich allem, geben wir alles in Liebe, geben wir dort, wo Mangel ist, geben wir es in Liebe, dort, wo Armut ist, geben wir in Liebe und dort, wo Krankheit ist, geben wir in Liebe. Und dann beginnst du wie ich, dann beginnen wir zu heilen. Aber wie du siehst, muss jeder diesen Job für sich selbst ausführen. Beende den Mangel. Und ich bin so dankbar, dass ich diese Worte sprechen darf. Denn, ja, wie viele Jahr, Jahre, Jahrtausende, keine Ahnung, wie, wie lange habe ich Mangel praktiziert? Und ich bin mir heute absolut sicher, dass Mangel in keinster Weise noch irgendetwas mit meinem Geist zu tun hat. Und das hält mich in enormer Sicherheit. Und dann muss ich nicht mehr planen, um irgendetwas zu bekommen. Es wird mir gegeben, 
wann, wenn es für mich hilfreich ist und wenn es für dich hilfreich ist. Jedes Planen endet hier. Und es sieht so aus, als ob ich unstrukturiert bin. Nein, ich bin strukturiert in Gott. Ich, meine Ordnung findet aus der Quelle Gottes statt und nicht mehr in diesem Ablauf, findet nicht mehr im Ablauf dieser Traumwelt statt. Gott gibt dir eine Struktur, die natürlich anders aussieht als das, was wir gelernt haben, was für manche Mitbürger manchmal interessant ist, irritierend ist, aber das macht nichts. Wir handeln aus Liebe. Und wenn wir aus Liebe handeln, ist es immer im höchsten Maße fruchtbar. Ich meine, ich kann ja auch nicht erwarten, ähm, wenn ich einen Birnbaum pflanze, dass da Weinreben darauf wachsen. Kann ich nicht erwarten. Das habe ich schon in ganz frühen Jahren gelernt. Als mein, wenn mein Vater Weizen gesät hat, dann haben wir Weizen geerntet. Und wir konnten nicht erwarten, dass ein Kartoffelacker daraus entsteht. Also gib, was du ernten möchtest. Und lass die Ernte, und die Ernte ist überaus groß. Du musst dich nicht darum kümmern, wie sie zu dir kommt. Aber gib, was du empfangen möchtest. Und viele glauben zu wissen, was ihnen fehlt. Wie ich gestern schon formuliert habe, ich dachte immer, mir fehlt Geld. Ja, weil ich ein Irrglaube. Dir fehlt es nicht an Geld, dir fehlt es an Liebe. Und wer in Liebe ist, ist im Überfluss. Und wird durch den Versorgungsplan, durch den unendlichen Versorgungsplan der Quelle, ja, bestens versorgt. Darum musst du dich nicht mehr kümmern. Du musst dich nur noch um eines kümmern. Bin ich jetzt in Liebe oder bin ich in Angst? Gebe ich in Liebe oder gebe ich in Angst? Das heißt, gebe ich in der Angst, irgendetwas zu verlieren? 